హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐటీఐ స్టడీ జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ నోటిఫికేషన్లోని సిలబస్కి సంబంధించి డీసీ జనరేటర్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అయితే ఈ డీసీ జనరేటర్స్లో ముఖ్యంగా మనం కవర్ చేసేటువంటి టాపిక్స్ ఏంటి అంటే జనరేటర్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అయ్యి ఈ జనరేటర్ వర్క్ చేస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా సింపుల్ లూప్ జనరేటర్ సింపుల్ లూప్ జనరేటర్నే సింగిల్ లూప్ జనరేటర్ అని లేదా బేసిక్ డీసీ జనరేటర్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం అయితే ఈ సింపుల్ లూప్ జనరేటర్ అనేటువంటి టాపిక్లో దాని యొక్క వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ డీసీ జనరేటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది అంటే డీసీ జనరేటర్లోని ప్రతి పార్ట్ అంటే డీసీ జనరేటర్లో ఉండేటువంటి మెయిన్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటి టాపిక్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈ డీసీ జనరేటర్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ పార్ట్ ఏ పని చేస్తుంది ఏ పార్ట్ ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేయబడుతుంది అండ్ అక్కడ ఉండేటువంటి కొన్ని లిమిటేషన్స్ మరియు ఆ పార్ట్కి సంబంధించినటువంటి అడ్వాంటేజెస్ గురించి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటి టాపిక్లో మనం డీటెయిల్గా చూడటం జరుగుతుంది అయితే ఈ డీసీ జనరేటర్లో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అయితే ఈ ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ని మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్కి సంబంధించి కొన్ని బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈ టాపిక్లో కవర్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ అసలు ఈ జనరేటర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఈ జనరేటర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ప్రతి టైప్ ఆఫ్ జనరేటర్ గురించి కొంత బ్రీఫ్గా మనం చెప్పుకుంటాం ఆ జనరేటర్ యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం అదేవిధంగా ప్రతి జనరేటర్ యొక్క అప్లికేషన్స్ కూడా మనం ఈ టాపిక్లో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మరి ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో మనం ఈ డీసీ జనరేటర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ని మనం నేర్చుకుందాం ఈ డీసీ జనరేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు అసలు ఈ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ అనేవి బేసిక్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసరికి స్టాటిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మిషన్ అయితే ఇంకొకటి డైనమో టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్గా మనం చెప్తాం స్టాటిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ అండ్ డైనమో టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఏ విధంగా చేసాం అంటే ఒక మిషన్ని మనం స్టాటిక్ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ అని లేదా డైనమో టైప్ ఆఫ్ మిషన్ అని మనం ఎలా చెప్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి సో మనకు తెలుసు ఎప్పుడు కూడా ఫ్లక్స్ నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి ట్రావెల్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం ఒక కండక్టర్ని ప్లేస్ చేసాం సో ఒక కండక్టర్ని మనం ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం కండక్టర్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి కండక్టర్ కనుక రొటేట్ అయితే అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి కండక్టర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అంటే వాటిని మనం డైనమో టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మిషన్ అని చెప్పుకుంటాం డైనమో టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మిషన్ అని చెప్పుకుంటాం అన్ని మిషన్స్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే డైనమో టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్గా మనం చెప్తాం అయితే ఇక్కడ మరొక విషయం కండక్టర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి ఫీల్డ్ కనుక రొటేట్ అవుతూ ఉంటే అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కనుక రొటేట్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనం స్టాటిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్గా చెప్పుకుంటాం స్టాటిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మిషన్గా చెప్పుకుంటాం సో స్టాటిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మిషన్కి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టాటిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కాయిల్ వైండింగ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఫ్లక్స్ మాత్రమే రొటేట్ అవుతుంది ఓకే అయితే డైనమో టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్కి మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డీసీ మెషిన్స్ అండ్ ఏసీ మెషిన్స్ అన్ని రొటేటింగ్ మెషిన్స్ని మనం డైనమో టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పొచ్చు సో అన్ని డీసీ అండ్ ఏసీ మెషిన్స్ అంటే డీసీ జనరేటర్ కావచ్చు డీసీ మోటార్ కావచ్చు లేదా సింక్రనస్ జనరేటర్ సింక్రనస్ మోటార్ ఇండక్షన్ జనరేటర్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఇవి మొత్తం కూడా డైనమో టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనం డీసీ జనరేటర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో అంటే డీసీ జనరేటర్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది డీసీ జనరేటర్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్
Faraday's laws of electromagnetic induction. I think that the DC generator is a principle of the At the same time, the DC motor is a principle of the DC AC machines are a principle of the DC motor. So, DC generator is a principle of Faraday's laws of electromagnetic induction. At the same time, AC machines are a DC motor, AC generator, AC motor. VTU is a principle of Faraday's laws of electromagnetic induction. And the rotating machines are the same as the principle of the base. Work the Faraday's laws of electromagnetic induction are the principle of the base. Work rotating machines are the same as the Faraday's laws of electromagnetic induction are the principle of the base. Work the same static device is the transformer of the principle of the Faraday's laws of electromagnetic mutual induction. So, rotating machines are the Faraday's laws of electromagnetic induction. Hai te, static device is the transformer of working principle. Faraday's laws of electromagnetic mutual induction. I think auto transformer of principle AMI is the auto transformer of principle. Faraday's laws of electromagnetic induction and conduction. This DC generator of principle is the principle whenever a conductor cuts the magnetic field, a dynamically induced EMF is produced. And this produce an EMF direction at find out chali. This produce an EMF direction at find out chali and day by using Fleming's right hand rule. So Fleming's right hand rule opiogin chi manam EMF direction ni find out chasto unta. This DC generator lo EMF gurinchi mana endu gindi important in the model gunta mande. This DC generator lo yepreta circuit close out undo. Yepreta circuit close out undo. This DC generator lo current flow ye dan ki EMF karna mautundi. This EMF causes the current to flow when the conductor circuit is closed in the DC generator. I te, if Fleming's right hand rule ENT, if Fleming's right hand rule ENT and Fleming's right hand rule manam three fingers is cotum jarutundi. Fleming's right hand rule manam three fingers is cotum jarutundi. Ogati, thumb finger, another one is point finger, another one is middle finger. So, these three fingers wait in the indicate chassis and the proxar shodaman. Uksari, this diagram is also observed. Magnetic flux is always flowing north to south flow. Magnetic flux is always flowing north to south pole to south pole flow. That's why we are going to be able to do Fleming's right hand rule. This point finger is always flowing. This point finger is always flowing. Magnetic field is always flowing. That means, the magnetic field is flowing north to south. Flow to the magnetic field and the so the magnetic field the point finger indicate chest on the I take thumb finger or chest are conductor a day the window rotation of conductor re indicate chest on the and a you pray the north to south the magnetic flux lens and a pass out on the and a you come on a magnetic field on the inch of quantum a magnetic field low of a conductor name on place is not to do conductor on a the rotate out to undo the so magnetic field लो मानो conductor ने place किया इसमें बोले conductor आने दी rotate होता हूँ उन्होंने so इला rotate आये time लो ये rotate आये process लो ये conductor आंटे ये rotate होता हूँ ना conductor ये पढ़े थे ये magnetic flux lines ने कच्चे हैं उसमें तो आप उन्हें EMF आने दी induce होता हूँ उन्हें आ induce आये ना EMF ने मानो ये middle finger तो find out किया था आंटे ये induce आये ना EMF जो का direction ने मानो ये middle finger तो find out किया था मुझे उन्� Fleming's right hand rule. I think I'm going to talk about the issue of the generator. That is DC or AC. If you have a generator in the EMF, it is the motor in the DC or AC. The motor is the torque produced. That means, if you have a generator in the DC or AC generator, the EMF is the torque produced in the DC or AC motor. This DC generator is the AC generator. जनरेटर लो मनुम इंड्यूस आयन ईएमएफ ने फाइंड आउट चाहिए लिए एंडे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज़ किया था हम आ जनरेटर एसी का होचु डीसी का होचु आधे का ना का मोटर लो मनुम टॉर्क प्रोड्यूसर एंडे प्रोड्यूस आयन टॉर्क डायरेक्शन ने मनुम फाइंड आउट चाहिए लिए एंडे मनुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड र फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया था। आदि डीसी मोटर का होच्छ, एसी मोटर का होच्छ। ट्रांसफार्मर लो आई थे गन का ईएमएफ डायरेक्शन ही फाइंड आउट चाहिए लिए एंडे। मानों एम यूज़ किया था, मटे लेंस ला यूज़ किया था, जरूरत होंगी। लेंस ला, ट्रांसफार्मर लो आई थे गन का लेंस ला यूज जनरेटर आदि डीसी का होचु एसी का होचु जनरेटर लो ईएमएफ डायरेक्शन ही फाइंड आउट चेट अनेक मानम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज किया था आदि मोटर लो आई थे गन का आदि डीसी मोटर का होचु एसी मोटर का होचु टॉर्क का डायरेक्शन ही फाइंड आउट चेट अनेक मानम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था 
అదే ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో అయితే కనుక రిజల్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ యొక్క డైరెక్షన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం లెన్స్ లా యూస్ చేయడం జరుగుతుంది సింగిల్ లూప్ జనరేటర్ దీన్నే మనం సింపుల్ లూప్ జనరేటర్ అని కూడా అంటాం ఆల్రెడీ చెప్పుకుందాం సింగిల్ లూప్ జనరేటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ బేసిక్ డీసీ జనరేటర్ సింగిల్ లూప్ జనరేటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ బేసిక్ డీసీ జనరేటర్ అయితే ఈ బేసిక్ డీసీ జనరేటర్ యొక్క వర్కింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు అసలు ఈ జనరేటర్ యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అసలు జనరేటర్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి ఆల్రెడీ మనం జనరేటర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ చూసాం ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయ్యి ఇండ్యూస్ అయ్యే ఈఎంఎఫ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫ్లెమిక్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అయితే అసలు ఈ జనరేటర్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి అంటే సింపుల్ గా ఇట్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సో జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ కన్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసే దాన్నే మనం జనరేటర్ అంటాం అయితే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి సింగిల్ లూప్ జనరేటర్ కనిపిస్తుంది సింపుల్ లూప్ జనరేటర్ కనిపిస్తుంది అసలు ఈ సింగిల్ లూప్ జనరేటర్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే టూ పోల్స్ టూ కండక్టర్ కాయిల్స్ టూ స్ప్లిట్రింగ్స్ వీటిని మనం బేసిక్ డీసీ జనరేటర్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఈ బేసిక్ డీసీ జనరేటర్ యొక్క వర్కింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం బ్రీఫ్గా ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ని మీరు గమనించినట్లయితే నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ టూ పోల్స్ ఉన్నాయి అలాగే కండక్టర్ కూడా టూ కాయిల్స్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి టూ స్ప్లిట్రింగ్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి టూ స్ప్లిట్రింగ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎలా ఉండదో చూద్దాం ఇక్కడ వర్కింగ్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక విషయాన్ని మీరు రిమైండ్ చేసుకోవాలి ఒక విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే మనం మాట్లాడుకుంటుంది డీసీ జనరేటర్ గురించి సో డీసీ జనరేటర్ అంటే అవుట్పుట్ కూడా మనకి ఏం రావాలా డీసీ రావాలి డీసీ జనరేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ కూడా మనకి డీసీ రావాలి కానీ ఇక్కడ మనకి ఏసీ వస్తుంది డీసీ జనరేటర్లో అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఏసీ వస్తుంది అయితే ఆ ఏసీని మనం ఏం చేస్తాం అంటే డీసీకి కన్వర్ట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ఏ కామిటేటర్ సో అవుట్పుట్లో ఏసీ ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా ఇక్కడ టూ పోల్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే ఫ్లక్స్ ఎప్పుడు కూడా నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి ట్రావెల్ అవుతుంది నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి ట్రావెల్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుసు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కండక్టర్ ని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఈ కండక్టర్ యొక్క ఇనీషియల్ పొజిషన్ జీరో డిగ్రీస్ అనుకుంటే కండక్టర్ రొటేట్ అయ్యే టైంలో జీరో డిగ్రీస్ నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ కి వెళ్తుంది అయితే ఈ జీరో డిగ్రీస్ నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ కి వెళ్ళే టైంలో ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ఈ కండక్టర్ అనేది కట్ చేసేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ కండక్టర్ అనేది జీరో డిగ్రీస్ నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ కి ట్రావెల్ అయ్యే టైంలో కట్ చేసేటువంటి ఫ్లక్స్ పాత్ లైన్స్ అనేవి మాక్సిమం ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈఎంఎఫ్ అనేది మాక్సిమం కెళ్తుంది నైంటీ డిగ్రీస్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత నైంటీ డిగ్రీస్ నుంచి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ నుంచి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కి కండక్టర్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ నుంచి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కి రొటేట్ అయ్యే టైంలో ఈ కండక్టర్ కట్ చేసేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ యొక్క సంఖ్య నెంబర్ అనేది తగ్గుతుంది సో తగ్గినప్పుడు ఈ ఈఎంఎఫ్ కూడా తగ్గిపోతుంది మళ్ళా ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ దగ్గర నుంచి మళ్ళా నైంటీ డిగ్రీస్ కి కండక్టర్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ కి రొటేట్ అయ్యే టైంలో మరలా కూడా కండక్టర్ కట్ చేసేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ అనేది మళ్ళీ మ్యాక్సిమం వెళ్తుంది ఆ తర్వాత నైంటీ నుంచి మరలా జీరో జీరోకి రొటేట్ అవుతుంది కండక్టర్ మరలా నైంటీ నుంచి జీరోకి రొటేట్ అవుతుంది కండక్టర్ సో నైంటీ నుంచి జీరోకి రొటేట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో కండక్టర్ కట్ చేసేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లెన్స్ యొక్క సంఖ్య తగ్గుతుంది దానివల్ల అగైన్ ఈఎంఎఫ్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ డీసీ జనరేటర్లో మనకి వస్తున్న అవుట్పుట్ ఏమని చెప్పొచ్చు ఆల్టర్నేటింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఆల్టర్నేటింగ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పొచ్చు లేదా ఆల్టర్నేటింగ్ ఈఎంఎఫ్ లేదా ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ లేదా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అనేది మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద కాయిల్స్ వస్తుంది కండక్టర్ యొక్క ఎండ్స్కి వచ్చేసరికి లేదంటే షాఫ్ట్ యొక్క ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఏముంటుందంటే ఆల్టర్నేటింగ్ ఈఎంఎఫ్ లేదా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ని కామిటేటర్
కామెంటేటర్ గా మనం స్ప్లిట్ రింగ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం స్ప్లిట్ రింగ్స్ డిసి మెషిన్ లో మనం కామెంటేటర్ గా స్ప్లిట్ రింగ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అదే ఏసీ మెషిన్ లో అయితే కనుక స్లిప్ రింగ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం డిసి మెషిన్ లో మనం స్ప్లిట్ రింగ్స్ ని యూజ్ చేస్తే ఏసీ మెషిన్ లో మనం స్లిప్ రింగ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం సో ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి స్ప్లిట్ రింగ్ కి స్లిప్ రింగ్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో గమనించండి స్ప్లిట్ రింగ్స్ అంటే కనుక ఇక్కడ మధ్యలో మీకు విడిపోయి ఉంటుంది డివైడ్ అయ్యి టూ పార్ట్స్ గా ఉంటుంది ఈ రింగ్ ఈ రింగ్ అనేది డివైడ్ అయ్యి టూ పార్ట్స్ గా కనిపిస్తుంది స్ప్లిట్ రింగ్ అనేది అదే స్లిప్ రింగ్ అయితే కనుక కంటిన్యూస్ రింగ్ షేప్ లో ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా స్ప్లిట్ అవ్వదు ఎక్కడ కూడా స్ప్లిట్ అవ్వకుండా కంటిన్యూస్ రింగ్ గా ఉండేది స్లిప్ రింగ్ అయితే కనుక మధ్యలో స్ప్లిట్ అయ్యి రెండుగా డివైడ్ అయ్యేది స్ప్లిట్ రింగ్ అయితే ఈ స్ప్లిట్ రింగ్ ఏదైతే ఉందో లేదంటే ఇక్కడ కాంపిటేటర్ ఏదైతే ఉందో వచ్చిన ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ని డైరెక్ట్ కరెంట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది రెక్టిఫైర్ లాగా యాడ్ చేస్తుంది సో ఇలా కన్వర్ట్ అయినటువంటి డైరెక్ట్ కరెంట్ ని బ్రషెస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ రెండు బ్రషెస్ ఉన్నాయి చూడండి బ్రషెస్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ బ్రషెస్ కలెక్ట్ చేసినటువంటి కరెంట్ లోడ్ కి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది సో సింపుల్ గా జనరేటర్ లో జరిగేటువంటి వర్కింగ్ ఇది ఈ డీసీ జనరేటర్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించినటువంటి ఫుల్ వీడియో కనుక మీకు కావాలి అనుకుంటే కనుక ప్లే స్టోర్ నుంచి మన స్కాలర్స్ అనే యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అదే విధంగా ఈ జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ కి సంబంధించినటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ మరిన్ని అప్డేట్స్ మీరు పొందాలి అనుకుంటే యూట్యూబ్ లో మన ఐటీఐ స్టడీ అనేటువంటి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మేము పంపించే వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలనుకుంటున్నారా అయితే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్